വെൽക്കം ടു ബി എ ട്യൂട്ടോറിയൽ ഇതാ നമ്മൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വന്നേക്കുവാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സൈക്കോളജിയുടെ ഏറ്റവും ബേസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്ന ടേമിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്ന ടേം ഏത് ഭാഷയിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് ഏതൊക്കെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് ആ വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം എന്താണ് മനഃശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചുകൾ ഏതെല്ലാം അതിൽ വരുന്ന ശാഖകൾ ഏതെല്ലാം അതെല്ലാത്തെ കുറിച്ചും പഠിക്കുന്ന മനഃശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോളജിയുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും എൽ പി യു പി എസ് മാത്രമുള്ള ക്ലാസ് ആണെന്ന് ഞാൻ എടുത്തു പറയാം കാരണം ഇത് കൂടുതലായും ചോദിച്ചു വന്നിട്ടുള്ളത് എൽ പി യു പി അസിസ്റ്റൻറ്റിനകത്താണ് പിന്നെ കെ ടെറ്റുകാർക്കും വരാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കളയണ്ട നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഉറപ്പായിട്ട് ഉപകാരപ്രദമാവുകയേ ഉള്ളൂ നോളജ് നേടുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറിയൊരു കാര്യമൊന്നും അല്ല അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ പോർഷനിലേക്ക് പോവുകയാണ് സൈക്കോളജി ഓക്കെയാണല്ലോ അപ്പൊ സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രീക്ക് ടേം ആയ രണ്ട് വേർഡിൽ നിന്നും ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് സൈക്കും ലോഗോസ് സൈക്ക് ലോഗോസ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് വേർഡ്സിൽ നിന്നും ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത് സൈക്ക് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ആത്മാവ് എന്നും ലോഗോസ് എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ശാസ്ത്രം എന്നുള്ളതും വെച്ചിട്ട് ആത്മാവിൻ്റെ ശാസ്ത്രം അതായത് അങ്ങനെയാണ് സൈക്കോളജി എന്നുള്ള പദം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് മനഃശാസ്ത്രം എന്നാണ് സൈക്കോളജിയുടെ മലയാളം പക്ഷെ ആത്മാവ് ശാസ്ത്രം എന്നീ അർത്ഥമുള്ള രണ്ട് ഗ്രീക്ക് പദങ്ങളായ സൈക്ക് ലോഗോസ് എന്നീ പദങ്ങളിൽ നിന്നാണ് സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്ന ടേം വന്നിട്ടുള്ളത് എപ്പോഴും നോട്ട്സ് എഴുതി തന്നെ പഠിക്കണം മൊബൈലിൽ നോക്കി പഠിക്കാൻ നിൽക്കരുത് ഓക്കെ മൊബൈലിൽ നിങ്ങൾ കേൾക്കുക കാണുക പക്ഷെ എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ കയ്യിലായിട്ട് ഒരു സെൽഫ് നോട്ട് വേണം അതിനകത്ത് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്ന ടേം എന്തിൽ നിന്നാണെന്ന് മനസ്സിലായി ആണല്ലോ ഇനി സൈക്കോളജി എന്ന പദം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത് റുഗോൾഫ് ഗോക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന ജർമ്മൻ ആളാണ് ഉപയോഗിച്ചത് അതാണ് റുഗോൾഫ് ഗോക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്ന ടേം ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത് ഓക്കെയാണ് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ജസ്റ്റ് ഇതുമായിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞു പോകും ഓക്കെ സൈക്കോളജിയുടെ പിതാവ് ആരാണ് സൈക്കോളജിയുടെ പിതാവ് ആരാണ് ആരാണ് സൈക്കോളജിയുടെ പിതാവ് വിൽഹം ബൂണ്ടാണ് സൈക്കോളജിയുടെ പിതാവ് ഇനി ഒന്നുകൂടി അമേരിക്കൻ സൈക്കോളജിയുടെ പിതാവ് ആരാണ് അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കൻ മനഃശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് ആരാണ് ആരാണ് ആ വില്യം ജെയിംസ് ആണ് അമേരിക്കൻ മനഃശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് ഓക്കെ ഇനി പറയുമ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുന്നു ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് മനഃശാസ്ത്രം മനഃശാസ്ത്രത്തിന്റെ ബ്രാഞ്ചുകളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ നമുക്കിനി നോക്കാം ഓക്കെ ഇനി മനഃശാസ്ത്രത്തിന് രണ്ട് ബ്രാഞ്ചസ് ആണ് ഉള്ളത് പ്യുവർ സൈക്കോളജിയും അപ്ലൈഡ് സൈക്കോളജിയും ആദ്യം ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് തന്നെ പഠിച്ചു പോകണം അത് കഴിഞ്ഞ് മാത്രമേ അതിൻ്റെ കൂടെ മലയാളം പഠിക്കാവൂ ഓക്കെ പ്യുവർ പ്യുവർ സൈക്കോളജി ആൻഡ് അപ്ലൈഡ് സൈക്കോളജി കേവല മനഃശാസ്ത്രം എന്നത് പ്യുവർ സൈക്കോളജിയുടെ മലയാളവും പ്രയുക്ത മനഃശാസ്ത്രം എന്നത് അപ്ലൈഡ് സൈക്കോളജിയുടെ മലയാളവുമാണ് അപ്പൊ കേവലവുമുണ്ട് പ്രയുക്തവുമുണ്ട് കേവല മനഃശാസ്ത്രം പ്രയുക്ത മനഃശാസ്ത്രം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയേക്കുക രണ്ടെണ്ണം ഏതൊക്കെയാണ് ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് സൈക്കോളജി അല്ലെങ്കിൽ മനഃശാസ്ത്രത്തിന്റെ രണ്ട് ശാഖകളാണ് കേവല മനഃശാസ്ത്രവും പ്രയുക്ത മനഃശാസ്ത്രവും ഇനി കേവല മനഃശാസ്ത്രത്തിനകത്ത് വരുന്ന ടൈപ്പ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് വരുന്ന സബ് ബ്രാഞ്ചസ് ഏതാണെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനകത്ത് വരുന്ന സൈക്കോളജിയുടെ പാർട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മനഃശാസ്ത്രങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ പാടായിട്ട് തോന്നിയാലും മറ്റത് പഠിക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും ഏതാണ് അപ്ലൈഡ് പഠിക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പ്രയുക്തം പഠിക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് പഠിച്ചിട്ട് അതല്ലാത്തതാണ് കേവലം എന്നുള്ള ഒരു ഓർമ്മയിലേക്ക് എടുത്താലും മതിയാവും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ആദ്യം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കേവല മനഃശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് കേവല മനഃശാസ്ത്രത്തിനകത്ത് വരുന്നത് ആറ് ടൈപ്പാണ് വരുന്നത് ആറ് ടൈപ്പിലുള്ള സൈക്കോളജിയാണ് കേവല മനഃശാസ്ത്രത്തിനകത്ത് വരുന്നത് ആദ്യം പറയുന്നു സാമാന്യ മനഃശാസ്ത്രം രണ്ട് പറയുന്നു അപസാമാന്യ മനഃശാസ്ത്രം
പാരമ്പര്യ മനഃശാസ്ത്രവും സാമൂഹിക മനഃശാസ്ത്രവും സാമൂഹിക മനഃശാസ്ത്രവും പാരമ്പര്യ മനഃശാസ്ത്രവും സോഷ്യൽ സൈക്കോളജിയും ജനറ്റിക് സൈക്കോളജിയും ദെൻ വരുന്നു ശിശു മനഃശാസ്ത്ര നാടി മനഃശാസ്ത്രം ചൈൽഡ് സൈക്കോളജി ആൻഡ് ന്യൂറോ സൈക്കോളജി ഒരിക്കലും നമുക്കറിയാം കേവല മനഃശാസ്ത്രം എന്ന് മനഃശാസ്ത്രത്തിന്റെ ബ്രാഞ്ചസ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് വരുന്ന ടൈപ്പ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരിക്കലും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരില്ല പക്ഷേ വരാം സാമാന്യ മനഃശാസ്ത്രം അപസാമാന്യ മനഃശാസ്ത്രം സാമൂഹിക മനഃശാസ്ത്രം പിന്നെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മനഃശാസ്ത്രം തന്നിട്ട് ഇതിൽ കേവല മനഃശാസ്ത്രത്തിനകത്ത് ഉൾ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏതാണ് എന്ന് ചോദിക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ആൻസർ തെറ്റി പോവാതിരിക്കണോ എങ്കിൽ കേവല മനഃശാസ്ത്രത്തിനകത്ത് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒന്ന് കണ്ണടച്ചിട്ട് അതൊന്ന് ആലോചിച്ചെടുത്ത് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് സാമാന്യം അപസാമാന്യം സാമൂഹികം പാരമ്പര്യം ശിശു നാടി അപ്പൊ ഇത്രയാണ് കേവല മനഃശാസ്ത്രത്തിനകത്ത് വന്നേക്കുന്നത് ഇനി പ്രയുക്ത മനഃശാസ്ത്രത്തിനകത്ത് എന്തൊക്കെ വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അത് ഓർക്കാൻ എളുപ്പമായിട്ടുള്ളതാണ് അത് ഓർക്കാൻ എളുപ്പം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പഠിക്കാം അത് പറഞ്ഞു തരുന്നതിന് മുന്നേ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് അപ്ലൈഡ് സൈക്കോളജിക്കകത്ത് വരുന്ന ടൈപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രയുക്ത മനഃശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് വിദ്യാഭ്യാസം വ്യാവസായികം ചികിത്സ സൈനികം എന്തൊക്കെയാണ് വിദ്യാഭ്യാസ മനഃശാസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷണൽ സൈക്കോളജി ദെൻ വ്യാവസായിക മനഃശാസ്ത്രം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സൈക്കോളജി ദെൻ ചികിത്സ മനഃശാസ്ത്രം ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജി ദെൻ നാലാമത്തത് സൈനിക മനഃശാസ്ത്രം മിലിറ്ററി സൈക്കോളജി അപ്പൊ നാല് സൈക്കോളജികളാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് അപ്ലൈഡിനകത്ത് വരുന്നത് അപ്ലൈഡിനകത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓർക്കാനുള്ള ഒരു എളുപ്പ വഴിയെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്നത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണെല്ലാം വിദ്യാഭ്യാസം വിദ്യാഭ്യാസം നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വിദ്യാഭ്യാസം ദെൻ വ്യാവസായികം നമ്മൾ ബിസിനസ് പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ നമ്മളത് അപ്ലൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോഴാണ് അതൊരു വ്യാവസായികമായി മാറുന്നത് ദെൻ ചികിത്സ നമ്മൾ മെഡിസിനിലെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് അത് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് ചികിത്സ എന്നുള്ള പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് സൈനികവും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അവർ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ സൈനിക കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കും എപ്പോഴും എന്തിലുള്ളത് അപ്ലൈഡ് സൈക്കോളജിക്കകത്ത് വരുന്നത് ഇപ്പൊ ശിശു സൈക്കോളജി ചെയ്യുന്ന കാര്യമല്ല സാമൂഹ്യ സാമൂഹ്യ മനഃശാസ്ത്രം അതിനകത്ത് വരുന്നതല്ല അപ്പോൾ പ്രയുക്ത മനഃശാസ്ത്രം നമുക്ക് ഓർത്തെടുക്കാൻ എളുപ്പം എപ്പോഴും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്ലൈഡ് സൈക്കോളജി ആയിരിക്കും അതിനകത്ത് പറയുന്നു വിദ്യാഭ്യാസ വ്യാവസായിക ചികിത്സ സൈനികം നാലെണ്ണം അപ്പോൾ ഓക്കെയാണ് മറക്കില്ല അപ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഞാൻ ഇനി അടുത്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും മലയാളത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ഏരിയ കവർ ചെയ്ത് പോകണം പ്രയുക്ത മനഃശാസ്ത്രവും കേവല മനഃശാസ്ത്രവും അപ്പോൾ ടൈപ്പുകൾ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ടൈപ്സ് ആണ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഞാൻ കൊടുത്തിരുന്നത് ഇനി അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്ന് രണ്ട് ചെറിയ കാര്യങ്ങളൂടെ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഒരു ക്ലാസ് കഴിയും ഇതിനകത്ത് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ മനഃശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ നിർവചനങ്ങൾ എന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് മനഃശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ച് ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് സൈക്കോളജിയെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മനഃശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ച് ക്രോ ആൻഡ് ക്രോ പറഞ്ഞ ഒരു എന്താണ് ഒരു കാര്യമാണ് മനുഷ്യ ബന്ധങ്ങളെയും മനുഷ്യ വ്യവഹാരങ്ങളുടെയും പഠനമാണ് മനഃശാസ്ത്രം മനുഷ്യ ബന്ധങ്ങളുടെയും മനുഷ്യ വ്യവഹാരങ്ങളുടെയും പഠനമാണ് മനഃശാസ്ത്രം എന്നുള്ളതാണ് പ്രോ ആൻഡ് പ്രോ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഒന്നുകൂടി മനുഷ്യ ബന്ധങ്ങളെയും മനുഷ്യ വ്യവഹാരങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് എന്ത് മനഃശാസ്ത്രം എന്നുള്ളതാണ് ക്രോ ആൻഡ് ക്രോ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി കിന്നറുടെ പറയുമ്പോൾ മനുഷ്യ ബന്ധങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും പറയുന്നില്ല അനുഭവങ്ങളെയും വ്യവഹാരങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണെന്ന് ആര് പറയുന്നു സ്കിന്നർ പറയുന്നു അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ ഓർമ്മിക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് നമുക്ക് പറഞ്ഞുതരാം എന്തെങ്കിലും ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടാവുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും നമ്മുടെ കയ്യിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്കിന്നിലായിരിക്കും ഒരു അടി അടിച്ചോ നമുക്ക് വല്ലാതെ വല്ലാത്തൊരു വേദന അനുഭവപ്പെട്ടു നമ്മൾ എവിടെ ആയിരിക്കും അത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിലാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ സ്കിൻ എന്ന്
കിന്നര് പറഞ്ഞു അനുഭവങ്ങളുടെയും വ്യവഹാരങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് മനഃശാസ്ത്രം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഇത്രയും ഒരു രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഈ രണ്ട് ഡെഫിനേഷൻസ് മനഃശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഈ രണ്ട് ഡെഫിനേഷൻസ് ഓർത്ത് വെച്ചേക്ക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമായി എന്നും ഇഷ്ടമായി എന്നും കരുതുകയാണ് അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ എനിക്ക് ഇത്രത്തോളം നിങ്ങളിലേക്ക് ഇത് എത്തുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് അറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ദയവായി നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം എന്തെങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഗുഡെന്ന് കേൾക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറയുന്നതല്ല കാരണം നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം അത് യൂസ്ഫുൾ ആണ് എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അപ്പോഴാണ് എനിക്കൊരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആ എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് എനിക്ക് ഇനി ഇനിയും പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ആഗ്രഹം വരുന്നത് നമുക്ക് തിരിച്ച് റെസ്പോണ്ട് കിട്ടുമ്പോഴാണ് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചേക്കും നിങ്ങൾ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിക്കുക കുട്ടികൾ പഠിപ്പിച്ച് തീർന്നപ്പോഴും കുട്ടികൾ ഒന്നും മിണ്ടാണ്ടിരിക്കണം ഒരു റെസ്പോണ്ടും ഇല്ലായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെയും പിന്നെ ആ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ തോന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും വാല്യൂബിൾ ആണ് അപ്പോൾ അതെനിക്ക് വേണം അപ്പം ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾ അതൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഉപകാരപ്രദമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഉപയോഗമുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറയണം ഓക്കെ താങ്ക